இன்றைக்கி ரெண்டு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் ஒன்று வந்து இந்த டுஃபான் இது நாற்பத்தி நாலு வருஷமாக ஹைட்ரா பேட்டில் இருக்கிறது வந்து இங்கே சென்னையில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அது ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் அடுத்தபடியாக ரொம்ப மாடர்னாகவும் நார்த்து டுக்கில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து வரவேற்புற பேச போகிறாங்கன்னு ஒன்று எப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா தெல்ல தெளிவாக தமிழில் வந்து சுத்தமாக பேசுனாங்க பேர் என்னென்னு கேட்டால் அணு அப்படின்னாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த லுக்குக்கும் அப்புறம் பார்த்தா தமிழ் பேசும்போது தகராறாக இருக்கும் அதிலெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக பேசுனாங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்தபடியாக வந்து என்ன மாதிரியே இங்கே கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காரு சஞ்சய் வினோத் லோகேஷா இவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அப்புறம் திலீப் குமார் ஜெயின் அவர் வீட்டுக்கு வந்து இன்வைட் பண்ண வந்திருந்தார் அவர் தான் மெயின் ஆள்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அப்படியா எம்டி அடுத்தபடியாக சஞ்சய் பிபின் இவங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நான் வர்றது காரணமாக இருந்தது வந்து மிஸ்டர் அஜய் துளசி அவங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எல்லாத்தோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த டுஃபான் இது இன்றைக்கி ஆரம்பித்தது ஏற்கனவே பல நகரங்களில் பல ஊர்களில் பல நாடுகளில் இருக்குன்னாங்க ஸோ இங்கேயும் ஃபஸ்ட் இங்கே ஆரம்பித்து சென்னையில் இந்தியா ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளரணும்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ டுஃபான் அப்படின்னா புயல்னு சொல்லி ஒரு மீனிங் இருக்குது இல்லையா நம்ம தமிழ்நாட்டில் புயல் வீச போகிற நேரத்தில் வந்திருக்காங்க அதுதான் ஆச்சரியம் வெடிஞ்சால் ஒரு புயல் வீச போகுதுன்னு இல்லை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இவங்க டுஃபானுங்கிறது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க வீச போகிற புயல் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏடிஎம்கே நாளைக்கு போது குழு கூட்டம் அந்த புயல் தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துருக்கிறது எங்கிட்ட கூட நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏங்க நீங்கள் எதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சும்மாவே இருக்கீங்களே தலைவர் உங்களுக்கு கலை வாரிசுன்னெலாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நீங்கள் பேசாமல் இருக்கீங்களே அப்படின்ட்டு எனக்கு பழைய ஃப்ளாஷ்பேக் தான் ஒன்று ஞாபகம் வந்தது என்னென்னா புரட்சி தலைவி புரட்சி தலைவர் அவர் இறந்தோடனே ஒரு ஏழு எட்டு நாள் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இப்போ இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய ஏவா வகையில் அதுக்கப்புறம் ராமலிங்கம் எம்பியாக இருந்தார் ராமலிங்கம் அவங்க ரெண்டு பேர் வீட்டுக்கு வந்தாங்க வந்துட்டு நீங்கள் தான் லீட் எடுக்கணும் அப்படின்னாங்க என்ன லீட் எடுக்கிறதுன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை அடுத்தது ஆர்மி என்ன தான் வரணும் சீயமாக அதனால் நீங்கள் லீட் எடுத்து நீங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பேச்சு ஆரம்பிக்கணும் முன்னாலெல்லாம் தலைவர் அப்படி தான் கலைஞருக்காக ஆரம்பித்தார் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு ஏழு எட்டு நாள் கூட ஆகலை அவர் இறந்து அதுக்குள்ளேயே லீட் எடுத்து கோஷ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் என்ன வேறு ஒரு பக்கம் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருக்குது எல்லோரும் ஒரு மாதிரியாக பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அதனால் வேண்டாம் இல்லை இல்லை உடனடியாக சிஎம் யாராவது ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அந்த காலகட்டத்தில் உட்காந்துருக்கோம் அதனால் உடனடியாக நீங்கள் லீட் எடுத்து ஆளுமையானக்காக நீங்கள் பேசி வரணும் அப்படின்னா அப்போ நான் சொன்னேன் ஒன்று பண்ணுங்க ஜானகி அம்மா இப்படி இருந்தாலும் எம்ஜிஆர் மிஸ்ஸஸ் தான் ஸோ அவங்க பேரை சொல்லி தற்காலிகமாக அவங்கள உட்கார வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பொதுக்களை ஓட்டி பொதுக்குழு கூட்டினதுக்கப்புறம் அதில் ஆரம்பியாக இல்லை ஆப்போசிட்டில் ஜெயலலிதா அம்மாவா அப்படிங்கிறத வந்து ஓட்டு போட சொல்லி அதில் யார் ஓட்டு விழுகுதோ ஜெயலலிதானா ஜெயலலிதாவுக்கு ஆரம்பி கண்ட்ரோல் ஆகி போயிடணும் அதே மாதிரி ஆரம்பின்னா ஜெயலலிதா அம்மா அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் ஆகி போயிட்டு நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா கட்சியை பற்றி எல்லோரும் ஒரு மாதிரி தப்பாக பேசி அசிங்கமாக இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னாரு என் மனசுக்கு நியாயம்னு படுது அதனால் நான் ஒரு கோஷ்டியில் சேர்றதை விட ஒரு நியாயமாக இதை பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சரி யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க போய் கொஞ்ச நேரத்தில் பழைய மினிஸ்டர் அவர் அரங்கநாயகம் அவர் வந்தார் வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் லீட் எடுத்து பேசுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா நான் என்ன லீட் எடுக்கிறது என்ன இல்லை 
ஜெயலலிதாம்மா அவங்க தான் அனுப்பிச்சுட்டாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்களுக்காக லீட் எடுத்து பேசினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அப்போது அவர்கிட்டையும் அதே வார்த்தை சொன்னேன் ஏழு எட்டு நாள் கூட ஆகலை அதுக்குள்ளே ஆரம்பி கோஷ்டி ஜெயலலிதா கோஷ்டின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து லீடருங்கன்னு சொல்லி நானும் ஒரு பக்கம் சேர்ந்துக்கிட்டு இது பண்ணால் வெளியே பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக தெரிய எல்லோரும் சிரிக்கிற அளவுக்கு ஆகிப்போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் இப்போதைக்கு ஜானகியம்மா உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் டைம் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி ஒரு பொதுக்குழு கூட்டினீங்கன்னா அதில் ஓட்டு போட சொல்லுங்கள் ஜெயலலிதா அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவர் கண்ட்ரோல் ஆகி போகட்டும் ஆரம்பிக்கு போட்டால் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகி போகட்டும் எனக்கு என்னமோ ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு தான் அதிகமாக மெஜாரிட்டி ஓட்டு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் பேசாமல் அப்படி போயிருங்க என்னையாக ஒரு கோஷ்டி எழுதுறீங்க அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் போயிட்டார் அப்போ எங்கூட டாக் தம்புன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் டிஸ்கஷன் உட்காந்துருப்பார் வைஜாக்கில் இருந்த ஒரு அவர் வந்து சார் மீக்கு பாலிடிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னதா அப்படின்னு கேட்டார் அதாவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா பாலிடிக்ஸில் என்ன இல்லை இப்போதைக்கு சினிமா மேலே தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பாலிடிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு அப்போ உடனே கேட்டார் இந்த ஜெயலலிதா ஆரம்பியில் யார் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அநேகமாக ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குன்னு ஆர்டிஸ்ட்டு எம்ஜிஆர் கூட ரொம்ப வருஷமாக இருந்தவங்க படித்தவங்க அதனால் கொள்கை பரப்பு செயலாளராக பல ஊர்னு சுற்றினவங்க அதனால் அவங்களுக்கு தான் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் ஏன் ஜெயலலிதா சைடு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு இல்லை சார் ஜெயலலிதா சைடு சப்போர்ட் பண்ணால் அவங்க சீக்கிரமாக வந்துட்டாங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி பக்கத்தில் இருக்காமல்ல என்ன இது யோசிக்காமல் விட்டீங்களே அப்படின்னு சார் எனக்கு நியாயம் தான் தோணுச்சு நான் இதில் எப்படி உள்ளே போகிறதுன்றது நான் யோசிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் என்ன சார் இப்படி போய் கோட்டி விட்டீங்களே அப்படி இப்படின்னாரு பட் ஆனால் அதெல்லாம் நடக்காமல் பொதுக்குழுவெல்லாம் கூட்டாமையே ஜெயலலிதா அவங்க அவங்க சொந்த இதில் முயற்சியில் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணி நல்லபடியாக வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப காலம் வந்து கரெக்டாக லீடு பண்ணி ஆட்சி அமைச்சிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி மீண்டும் அவங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா மறுபடியும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா புரட்சி தலைவர் அவர்கள் வந்து இந்த கட்சியை ஆரம்பித்தப்போ அது ஜனங்களுக்காகன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பித்தார் அப்போ நான்லாம் வந்து பாலிடிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் வெளியே இருந்தாலு அதில் பெருசாக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எப்போ வந்து உடம்புக்கு செல்லாமல் குரூப்பில் இல்லை அமெரிக்காவில் அட்மிட் ஆனாரோ அப்போது என்ன பாக்யராஜ் வாரிசுன்னு சொன்னேன் எலெக்ஷனில் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல எங்கேயும் அமெரிக்காவில் உட்காந்துருக்கேன் ஒரு வார்த்தை எனக்காக நீ பேசக்கூடாத பாக்யராஜ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன உறுத்தல் அதே நேரத்தில் அவர்கிட்ட கேட்காமல் எனக்கு போய் நானாக மீட்டிங்கில் போய் பூ பூந்து பேசுகிறதுங்கிறது எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அதனால் நானே சொந்த காசு செலவு பண்ணிட்டு இங்கிருந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் தலைவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் சரி நீ போ போய் பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து பிரச்சாரம் பண்ண அநேகமாக அந்த கட்சியில் மெம்பரே ஆகாமல் பிரச்சாரம் பண்ண முதல் ஆள் நானாக தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன் வேறு யாருமே இது வரைக்கும் மெம்பர் ஆகாமல் பிரச்சாரம் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து அவர் நான் போய் மீட்டிங்கில் பேசும்போதெல்லாம் போய் புருக்லின்க்கு போய் பேசிட்டு வர்றேன் ரொம்ப அதாவது அரசியலில் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சமாச்சாரம் ரொம்ப கொடுமையான ஒரு கஷ்டமானலாம் சமாச்சாரம் எல்லாம் அந்த பிரச்சாரத்தில் வந்து அனுபவித்தேன் கலைஞர் அவர்கள் வந்து எம்ஜிஆர் இல்லை ஐஸ் கட்டியில் வச்சுருக்காங்கன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் இல்லை எம்ஜிஆரை பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன் எம்ஜிஆர் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறேன் ஒரு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி வரும்போது ஒரு தொண்டை அண்ணா பிரமாமா பேசுனீங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கையெல்லாம் கொடுத்தேன் அப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணா அண்ணன் ஜனங்களை நம்பிட்டாங்க அண்ணே என்ன நம்பிட்டாங்க இல்லை எம்ஜிஆர் உயிரோடுக்கா நம்பிட்டாங்க அண்ணே அண்ணன் எனக்கு ஒரே ஷாக்காக இருந்தது நான் அப்போ தான் குழந்த மேலே சத்தியமாக எம்ஜிஆரை பார்த்தேன் எம்ஜிஆர் இருக்கார் வந்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவன் கேட்குறான் எம்ஜிஆர் உயிரோடுக்கா நம்பிட்டாங்கண்ணே நீ குழந்த மாதிரிலாம் சட்டிங் சொன்ன மாதிரி நம்பிட்டாங்கண்ணா அப்போ நான் எவ்வளவு பெரிய பொய் பேசியிருப்பேன் அவன் நினைக்கிறான் பாருங்கள் அரசியலுக்காக எனக்கு அப்படியே மனசு அவ்வளோ ஒரு மாதிரியாக இருந்தது அரசியலுங்கிறது இவ்வளவு இப்படி இதாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் சிரிச்சுக்கிட்டேன் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தலைவர் வந்ததுக்கப்புறம் கூட மறுபடியும் கட்சியில் நான் சேரணும்னு நினைக்கிறேன் நான்
இப்போ இப்போ நாளைக்கு துஃபான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னென்ன கட்சி மறுபடி உடையக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய துர்பாகியமான ஒரு சூழல் வரும்போது மனசு கஷ்டமாக இருக்குது இப்போவும் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா தயவுசெய்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நீ ஏன் நானான்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு கட்சி உடச்சி இதெல்லாம் பண்ணுறதை விட மறுபடியும் ஒரு பொதுக்குழு கூட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அந்த பொதுக்குழுவில் வந்து ரெண்டு பேர் நின்று அவங்கள கூப்பிட்றாங்களா இல்லை இவர் கூப்பிட்றாங்களா யாருக்கு வந்து ஓட்டு விழுகுதோ அவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு போனோம்னா கட்சி நல்லா இருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து தலைவர் அவர்கள் வந்து ஒரு மக்களுக்காகன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பித்த கட்சி அது வேஸ்ட்டாக போயிடக்கூடாதுன்னு இதுக்கு நடுவில் பார்த்தா சசிக்கலாம் அவங்க அவங்களையும் வந்து முடிஞ்சால் அவங்களையும் ஆட்டத்தில் சேர்த்துக்குவாங்க நல்லது தான் என்னென்னா இவங்கெல்லாம் வர்றது காரணம் என்ன அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணாங்க அதனால் அவங்களையும் கூட சேர்த்துக்கல என்னென்னா ஜெயலலிதா கூட அவ்வளோ வருஷமாக கூடவே இருந்தவங்க பாவன் ஜெயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தவங்க அவங்களுக்கும் ஹஸ்பண்ட் இல்லை குழந்தை இல்லை அப்படிங்கும்போது அவங்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு ஏன்னா அவங்களும் வேணும் தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு எப்போ பாரு சண்டை எதுக்கு அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாம் இல்லை இதை நான் சொல்கிறதுனால சசிக்கல அவங்களுக்கு எனக்கு ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு யாரும் தயவுசெய்து நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா சசிக்கல அவங்கள வந்து நான் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை தான் பார்த்துருப்பேன் ஏன்னா ஜெயலலிதா அம்மா கூட இருக்கும்போது நான் பார்த்துருப்பேன் அதுக்கப்புறமா வந்து கண்டிப்பாக ஜெயலலிதா அவங்க போனதுக்கப்புறம் வந்து சசிக்கலா தான் வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எல்லாருமே போய் ஓட்டு இது அவங்களுக்கு சால்வு போத்தலாம் சால்வு போத்தலாம்னு என்னையும் பிடிச்சிருந்தாங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு இல்லை இல்லை வா சினிமாக்காக நீ வரணும் அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த அம்மா வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த செகண்ட் உட்கார போகிறாங்கிற பொசிஷன் இருந்தது ஸோ அதனால் தப்பு இல்லை எல்லாருமே அரவணைச்சிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போகிறது நல்லதோ ஒழிய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதை பிரித்து கட்சி ஒன்றும் இல்லாமல் போகிற அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த பேரை பார்த்துட்டு வர வர இந்த டுஃபான் டுஃபான்னு சொல்லி இது இன்றைக்கி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லும்போதே வர்ற வழி பூரா அதான் வந்தோன்னே நம்ம பத்திரிக்கையாளர் நம்மக்கிட்ட கேட்டேன் நான் என்னாச்சு ஏதோ நாலரை மணிக்கு ஏதோ கோர்ட் சொன்னாங்க அப்புறம் ஏழரை மணிக்கு சொன்னாங்களே அப்படின்னா நான் இப்போ பொதுக்குழு நடக்கலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க கோர்ட்டில் ஆனால் மற்றதெல்லாம் எதுவும் முடிவு பண்ண மாதிரி தெரியல அப்படின்னாங்க ஸோ அதனால் என்னென்னா கட்சி வந்து எதுவும் நல்லபடியாக இருக்கணும் அவர் ஆரம்பித்த கட்சி அதனால் ஒருத்தர் கொடுத்து சண்டை இல்லை ஆனால் தொண்டர்கள் வந்து ரொம்ப அவ்வளோ தூரம் அப்செட் ஆகி அவங்க உட்காந்துருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாத அளவுக்கு இருக்காங்க அந்த ரத்தத்தின் ரத்தமான இந்தியா தொண்டர்களுக்காக தயவு செய்து இந்த தலைவர்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சண்டையை மறந்துட்டு ஒத்துமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் And of course, Tufan is not a poil in India. So, now, Bhagirat Sir is talking about the poil. He's talking about the poil. He's talking about the poil. He's talking about the king. 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 That's it. And of course, in the past, there is a new company in the past. There is a new company in the past. There is a new company in the past. I know that the name is Tufan. 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 So, there is a brand that has a new brand. Tufan is a new brand. That's why we have a new brand. Sorry, I don't know where to go. But the name is Tufan. We have launched a new brand. So, that's why we have a new brand. So, we have a new brand. And the lips are saying that there is another interesting question. There is another interesting question. There is another interesting question. There is another raw material. 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 Full and full, end to end, வந்து பண்ணுறது வந்து அதுவும் நம்ம இதில் மேக் இன் இந்தியாவை பண்ணுறீங்க உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சொன்ன மாதிரியே வந்து குவாலிட்டியில் எந்த குறையும் வைக்காமல் அண்டு ப்ரைஸிங்கில் அதிகம் இல்லாமல் எல்லாருமே வாங்கி பயன்படக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸ் தான் தயாரிச்சிருக்கீங்க இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது ஆன் ஃபேன் பென் ஃபேன் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீலிக் ஃபேன் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இப்படி பல ஃபேனில் வந்து ஒன்றா ஒரு மேடையில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அருமையாக ஏற்படுத்தி கொடுத்த மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி என் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு வந்து என் இணைத்தை சேர்ந்த சனா அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா ஆமாம் ஸோ சனு சாரி அவர் பாகிரா சரும் பேரை தப்பாக சொல்லிட்டேன் நான் கேட்டுக்கல அதனால தான் ஸோ சனு அவர்கள் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப சிறப்பாக தமிழும் பேசினீங்க ஆங்கிலத்துலேயும் பேசினீங்க ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஹிந்தி நான் கூட இங்கிலீஷ் தமிழ் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் ஹிந்தின்னு சொல்லி மூணு இதுலேயும் கலந்து அடிக்கிறீங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு எஸ் ஸோ இதே போல்